बेस्ट लैपटप फर बी सी एंड बीटेक कम्पिटर सैंस इंजिनियारिंग स्टूडेंट जखनी बी सी एवं बीटेक सी एस सर कथा थक तक ही सब बड़ लेवे जो शब्दी उठे आसे से हलो कोडिंग कारण बी सी एवं बीटेकर जे तीन बचर व चार बचर था तीन थ चार बचर मेजरिटी टाइम तुम्हें हे प्रोग्रामिंग ओपर इनभेस्टमेंट करते भारियस टाइप अफ प्रोग्रामिंग लैंगुएज सी सी प्लस प्लस जाबा पाइथन एंड्रएड ओएफ विभिन्न किचू तई तुम जदि एक बी सी एथबा बीटेक स्टूडेंट हो लैपटप कईच प्रोग्रामिंग करारे आजकल भिडियो तुम्हार कारण आजकल भिडियोर मध्य हमें समस्त रेंजर मध्य सर सर लैपटपगुल तुम्हारे रिकमेंड करब तई भिडियोटी को अवश्य शेष अब्दि लास्ट मुमेंट अब्दि तुम्हारा प्रत्येके क्यु देखो देखो प्रोग्रामिंग सब बड़ लेवे सत्य जेटा समस्त स्टूडेंट देखे बोले थी दैट इज फाइंडिंग एक्जैक्ट प्रब्लेम एंड दें फाइंड द सल्यूशन जी तुम्हें बी बेस्ट लैपटप फर कोडिंग ये सेंटेंसटा आई सेंटेंसटार मध्य ही तुम रही है विवत्स बड़ लेवे प्रब्लेम कारण लैपटप इंडस्ट्री आज अब्दि को दिन को लैपटप प्रोग्रामिंग अथवा कोडिंग कथा माथाय रेखे तैरी कारण प्रोग्रामिंग कोडिंग तुम्हार को हाई लेवल लैपटपे दरकार नहीं तुम्हार मात्र डुअल कोड प्रसेसर अथवा एक जिबी राम मध्य तुम आराम से प्रोग्रामिंग लैंगुएज शिखते पर तुम्हार हाथे जो स्मार्टफोन आठ हज़ार टाक दाम से थाउजेंड टू नाइन थाउजेंड रुपीजे स्मार्टफोन दिए तुम चाहले क्यों प्रोग्रामिंग एन शेखा शुरू करते पर सी सी प्लस प्लस जाबा पाइथन समस्त प्रोग्रामिंग लैंगुएज कमार मोबाइल मध्य चलते पर मोबाइल प्रोग्रामिंग लैंगुएज सेट आप तैरि करते हैं मात्र हजार टार मत खर्चा कर तरह जो एक सेपारेट भिडियो चाहिए अवश्य कमेंट सेक्शने प्रत्येके कमेंट करो जदि प्रचुर परमाणे कमेंट आसे हमें अवश्य सेपारेट भिडियो बनाब क्यों तुम्हारा स्मार्टफोन सहाजे कोडिंग घर मध्य एक छोट सेट आप तैरि करते पर तब आसल समस्या कथाय तैरी है जार जो हमारे भलो लैपटप दरकार तुम्हें आज के प्रोग्रामिंग शिखले शेखार पर धर तुम मन कर लेब डेवलपमेंट शिखते चाओ एंड्रएड एप डेवलपमेंट शिखते चाओ मेशन लार्निंग डेटा सायन्स भिडियो गेम डेवलपमेंट आईओटी यकम धरण प्रोजेक्टर ओपर तुम जो क्च कर यकम धरण जिनगुल तुम जो शिखे दैट टाइम यू नीड अ गुड एंड सलिड लेवल लैपटप कारण ओई समय तुम जी को फुद्दु लेवल लैपटप व्यवहार करो तो हमें क्यों एक क्यों तुम्हें भलोक करते पर फ्रासेटेड हो गए तुम्हार लैपटपटा के छुड़े फेले दे लैपटप केंार समय तुम्हें कतगुलू पॉइंट क्यों माथाय अलवेज रखते माइंडर मध्य जदि तुम एक बी सी एथबा बीटेक स्टूडेंट हो कारण बी सी एटेक स्टूडेंटरा जो लैपटप क्या एंटारटेनमेंट पार्पासर जो है ना से मेनलि तुम्हारे चारटे बचर अथवा तीनटे बचर जान तुम कलेजे खुबी भलोभ बिना टेंशने प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग करते सो द फार्ष्ट पॉइंट यू शुड अलवेज रिमेम्बर वाइल यू आर बिंग और चूजिंग अ गुड लैपटप फर कोडिंग दैट इज स्क्रीन एंड डिसप्ले सज एज ए बी सी ए और बीटेक स्टूडेंट कि है पढ़ाशनार मेजरिटी टाइम क्योंकि लैपटपर मध्य ही थी जबतियों कम्पिटार सायन्स पढ़ाशुना लैपटपर मध्य ही थे प्रोग्रामिंग शुरू कर बाकी जो कोर्स सबजेक्टगुल्लो आज तर पढ़ाशुना लैपटप थे करी इंटरनेटे वेबसाइट ओपेन करनलाइने क्लस कर अथवा तुम्हार यूट्यूब के टीटोरियल्स भिडियो देखा तई मेजरिटी टाइम कि है तुम्हें देखो लैपटपे जो डिसप्ले थे तरह मध्य तुम तक रे तुम्हार डिसप्ले क्वालिटी जो खुबी लो लेवल है ये तुम्हार क्यों चोखे समस्या तैरि है तुम्हार चोखे चशमा आसते क्यों बाध्य है और आर मत जदि तुम्हार चोखे हाई पावर थे तो तुम्हार चोख पूरा ब्लस्ट कर ठीक है सो एक क्षेत्र में सल्यूशन हे आई अलवेज रिकमेंड टू बै आ लैपटप उच डिसप्ले मिनिमाम फुल एच डी मिनिमाम चेषा कर भी फुल एच डी डिसप्ले लैपटप केंार आज जो तुम आल्ट्रा एच डी डिसप्ले लैपटप पे जाओ तो आो भलो बेपार और सैजे जदि कथा बोली लैपटपे स्क्रीन सैजटा जान अलवेज तुम्हार फोरटीन इंच हो मिनिमाम तब रिकमेंड करब फिफ्टीन पॉइंट सिक्स इंचर लैपटप केंार कारण फिफ्टीन पॉइंट सिक्स इंच जो लैपटपर क्षेत्र स्क्रीन सैज होने कोडिंग करते एक इजी है बिकज कोडर जो प्रत्येक लाइन अफ कोडगुल 
সেগুলো থাকে সেগুলো খুব ছোট ছোট হয় আর থার্টিন ইঞ্চ বা ফর্টিন ইঞ্চে সেগুলোকে পুরো কিন্তু ডিসপ্লের মধ্যে দেখা যায় না তাই ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স হলে ডিসপ্লের মধ্যে দেখা যাবে ঠিক আছে তবে ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স ল্যাপটপের একটা ড্রব্যাক আছে আর ড্রব্যাকটা হচ্ছে এর ওয়েট কিন্তু ইনক্রিজ হয়ে যায় যেটা অতটা ম্যাটার করে না কিন্তু আশা করি অ্যাজ এ ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট যারা স্কুল লেভেলে চার কেজির ব্যাগ পিঠে নিয়ে স্কুলে যেতে পারে তাদের কাছে অন এরপর সেকেন্ড যে পয়েন্টটা তোমাকে অলওয়েজ মাথার মধ্যে রাখতে হবে দ্যাট ইজ ডিসপ্লের পরই তোমার হচ্ছে কিবোর্ড কারণ শুধুমাত্র ডিসপ্লের দিকে তাকিয়ে থাকলেই তো তুমি আর কোডিং করতে পারবে না তোমার চোখ দুটো তো আর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নয় যে আপনা আপনি তোমার কোড লেখা হয়ে যাবে ডিসপ্লের মধ্যে তুমি যে তাকিয়ে থাকবে সো তোমার দরকার কি আঙ্গুল এই দশটা আঙ্গুল তোমার দরকার যেটা তোমাকে কিপ্যাডের মধ্যে টাইপ করতে হবে কোড লিখতে হবে সো এক্ষেত্রে তোমার কিপ্যাডের কোয়ালিটি কিন্তু ভালো হতে হবে আর বিশেষজ্ঞরা বলে থাকে তোমার হচ্ছে ব্যাকলিড টেকনোলজির কিবোর্ডগুলো অলওয়েজ বেটার হয় তাই চেষ্টা করবে এমন ল্যাপটপ কেনার যাতে ব্যাকলিড টেকনোলজির কিবোর্ড তোমাদের আছে এরপর থার্ড যে পয়েন্টটা তোমাকে অলওয়েজ হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে ল্যাপটপ কেনার সময় দ্যাট ইজ স্টোরেজ স্টোরেজের যদি কথা বলি দেন আমাদের ল্যাপটপ অথবা কম্পিউটারে আমরা অলওয়েজ দুই ধরনের স্টোরেজ দেখতে পাই একটা প্রাইমারি স্টোরেজ যাকে প্রাইমারি মেমোরি বলা হয় আর একটা সেকেন্ডারি স্টোরেজ যাকে সেকেন্ডারি মেমোরি কিন্তু বলা হয়ে থাকে এই সব তোমাদের জানতে হবে কারণ এখন তোমরা কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করবে এইগুলো কিন্তু জানতে তোমাদেরকে হবেই প্রাইমারি স্টোরেজের মধ্যে আমাদের পরে হচ্ছে র্যাম ঠিক আছে র্যান্ডাম অ্যাক্সেস মেমোরি ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছি কথায় বলে র্যামের সাইজ যত বেশি তোমার কম্পিউটার ল্যাক করবে তত কম এবং এই কথাটা একদমই কিন্তু সত্য আমি তোমাকে রিকমেন্ড করব মিনিমাম এমন একটা ল্যাপটপ কিনবে যার র্যাম যেন অ্যাটলিস্ট এইট জিবি ডিডিআর ফোর হয়ে থাকে তার কারণ হচ্ছে তুমি যখন প্রোগ্রামিং করবে ভ্যারিয়াস টাইপস অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড সফটওয়্যারকে তোমার সিস্টেমের মধ্যে ইনস্টল করতে হবে যেমন ধরো তুমি হচ্ছে পাইথান করতে চাও পাইথান ইনস্টল করলে পাইথানের জন্য যে সফটওয়্যার থেকে পাইচাম সেটাকে ইনস্টল করলে সি সি প্লাস প্লাসের জন্য মিন জি ডাব্লু কম্পাইলার থাকে ভি এস কোড থাকে যেগুলোকে তোমাকে ইনস্টল করতে হবে আবার মেশিন লার্নিংয়ের জন্য ভ্যারিয়াস টাইপস অফ মেশিন লার্নিং মডিউলস বা তোমার মেশিন লার্নিংয়ের জন্য স্পেশালি জুপিটার নোটবুক যেগুলো তোমাকে ইনস্টল করতে হতে পারে অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্ট করতে চাও এর জন্য তোমার কাছে রয়েছে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও নামক একটি সফটওয়্যার যেখানে তোমার বলাই আছে অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্ট করার জন্য তোমার ল্যাপটপে মিনিমাম এইট জিবি র্যাম কিন্তু থাকা বাধ্যতামূলক তাই তোমার র্যাম যত বেশি হবে তত তোমার কম্পিউটার ফাস্ট চলবে একটার বেশি দুটো তিনটে তুমি সফটওয়্যারকে ওপেন করে একসঙ্গে কিন্তু মাল্টি টাস্কিংয়ের কাজটা করতে পারবে র্যাম স্লো হলে কি সমস্যা হয় তার সব থেকে বড় একটা এক্সাম্পল গুগল ক্রোম ওপেন করবে তোমার ধরো দুই জিবি বা চার জিবি র্যাম আছে দশ থেকে বারোখানা ট্যাপ গুগল গুগল ক্রোমের মধ্যে তুমি দেখবে ওপেন করে দেবে দেখবে তোমার গুগল ক্রোম হ্যাং করা শুরু করে দেবে কম্পিউটার হ্যাং করবে বিকজ গুগল ক্রোম প্রচুর পরিমাণে মেমোরি আমাদের খেয়ে ফেলে ঠিক আছে তবে তোমার যদি র্যাম সাইজ ইনক্রিজ বেশি থাকে তাহলে তুমি আরামসে যত ইচ্ছা ট্যাপ ওপেন করতে পারবে কোনো প্রকারে তোমার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ হ্যাং কিন্তু হবে না তাই অ্যাটলিস্ট চেষ্টা করবে এইট জিবি র্যামের ল্যাপটপ কেনার এবং আমি এখানে রিকমেন্ড করব এমন ল্যাপটপ কিনবে যেখানে তোমার হচ্ছে এক্সট্রা একটা র্যামের স্লট দেওয়া থাকবে কারণ এক্সট্রা র্যামের স্লট দেওয়া থাকলে তুমি কিন্তু তোমার র্যামের সাইজকে কিন্তু ইনক্রিজ করতে পারবে ভবিষ্যতে ফর এক্সাম্পল তুমি এখন ল্যাপটপ কিনছো আট জিবি র্যাম এক বছর পর তুমি ষোলো জিবিতে কনভার্ট করতে পারবে বা বত্রিশ জিবিতে কনভার্ট করতে পারবে সো চেষ্টা করবে এরকম ধরনের ল্যাপটপ কেনার যেখানে র্যাম আপগ্রেডেবেল থাকে ঠিক আছে এরপর যদি সেকেন্ডারি স্টোরেজ অর্থাৎ তোমার হচ্ছে হার্ড ডিস্ক এবং এস এস টির কথা বলি তাহলে এখানে অলওয়েজ তোমাদের একটা লড়াই হয় হার্ড ডিস্ক ভালো না এস এস টি ভালো আর এখানে আমি তোমাকে রিকমেন্ড করব চোখ বন্ধ করে এস এস টি যেখানে মাই রিকমেন্ডেশন টু ফিফটি সিক্স জিবি এস এস টি ভ্যারিয়েন্টস অথবা ফাইভ টুয়েলভ জিবি এস এস টি ভ্যারিয়েন্টসের দিকে তুমি ল্যাপটপগুলো কেনো কারণ এস এস টি আর মাচ মোর ফাস্টার অ্যাজ কম্পেয়ার টু হার্ড ডিস্ক আবার কিছু ল্যাপটপের ক্ষেত্রে তো কম্বো অফার দেখতে পাওয়া যায় যেখানে টু এস এস টি ওয়ান টিকা বাইটের হার্ড ডিস্ক আবার ফাইভ টুয়েলভ জিবি এস এস টি ওয়ান টিকা বাইটের হার্ড ডিস্ক এরকম ধরনেরও ল্যাপটপ কিছু দেখা যায় তবে সেই ল্যাপটপগুলো প্রাইস রেঞ্জ একটু হাই হয়ে থাকে এই সমস্ত ধরনের ল্যাপটপ সম্পর্কে তোমাকে আমি কিছুক্ষণ পরই বলছি কোথা থেকে তোমরা কিনতে পারবে তার বাই লিঙ্ক কোথা তো স্টোরেজটা গেল স্টোরেজ চলে যাওয়ার
আমি এখানে তোমাকে রিকমেন্ড করব যদি তোমার বাজেট খুব টাইট হয় তাহলে i3 প্রসেসরে যাও যেখানে তোমার ধরো বাজেট 30000 টাকার মধ্যে আছে তবে আন্ডার 30 i3 প্রসেসরও হয়তো তুমি পেতে নাও পারো তবে কোন সময় সেল চললে i3 পেয়ে যাবে তবে সেটা 10th জেনারেশন থাকবে যেটা একটু ওল্ড জেনারেশন আর যদি তুমি আন্ডার 30 32 এর মধ্যে তুমি যদি Ryzen 3 পেয়ে যাও তাহলে Ryzen 3 3 कोडिंग भालो करे कोटते चाओ, चाट्टे पचो जुदी लैपटप टके भालो करे ब्याभुवार कोटते चाओ, then I recommend you to buy i5 i5 processor if you want to go with Intel and if you want to go with Ryzen, then buy Ryzen 5 processor, ठीक आचे, बाकी processor अतो दा मैटार करे ना कोडिंग एर खेत्रे, कारण एकेन बोले छी, नॉर्मल प्रोग्रामिंग बा कोडिंग तुमी तुमार मोबाइल फोन दियो कोटते पारो, प्रोसेसर लागे কখন যখন তুমি হাই লেভেলের কোনো কাজকর্ম করো আর সেই ক্ষেত্রে একটা জিনিসের জন্যই তোমার প্রসেসর লাগে দ্যাট ইজ ভিডিও গেম ডেভেলপমেন্ট যদি তুমি ভিডিও গেম ডেভেলপমেন্ট করতে চাও দ্যাট টাইম ইউ नीड আ সলিড প্রসেসর আই রিকমেন্ড আই7 অর আই9 লেটেস্ট জেনারেশন প্রসেসর গুলোকে কেনার চেষ্টা করবে ভিডিও গেম ডেভেলপমেন্টে এবং সেই পরে না যে আমাদের ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স কার্ড থাকে যেরকম ইন্টেলের ক্ষেত্রে আমাদের আলট্রা এইচডি ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স কার্ড থাকে রাইজেনের ক্ষেত্রে মোস্ট অফ দা প্রসেসরে তোমার হচ্ছে এএমডি ভেগা 11 থাকে সেটাই তোমার এনাফ গ্রাফিক্স কার্ড দরকার পড়ে যখন তুমি কোনো এডিটিং সফটওয়্যার লাইক ফটোশপ মায়া ব্লেন্ডার এগুলোকে ইউজ করতে চাইছো সো তুমি যদি তোমার বিসিএ বা বিটেকে 3 বা 4 বছরের কোডিং तो चेस्टा कोड़ भी एक्टा 2GB ग्राफिक्स काट থাকা ল্যাপটপ কেনার অথবা তোমার যদি বাজেট 56 থেকে 60000 এর মধ্যে হয় তাহলে তো 4GB Nvidia গ্রাফিক্স কার্ডের ল্যাপটপ তুমি পেয়ে যাচ্ছো যেখানে তুমি গেম খেলা থেকে শুরু করে ডিজাইনিং এডিটিং সমস্ত কাজ করতে পারবে বাকি হার্ডকোর কোডিং এর যদি কথা বলি লাইক মেশিন লার্নিং ইউ ডোন্ট नीड আ সলিড প্রসেসর অর গ্রাফিক্স কার্ড বিকজ মোস্ট অফ দা মেশিন লার্নিং মডিউল আর ইনস্টল এট ক্লাউড স্টোরেজ লাইক গুগল কোরে গুগল কোলাপ অর জুপিটার নোটবুক সো ইউ ডোন্ট नीड টু ইনস্টল এনি অন অন ইওর লোকাল সিস্টেম ডিভাইস সো আই होप ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে এরপর লাস্টলি তোমাদের যে কথাটা আমি বলতে চাই যেটা ল্যাপটপ কেনার সময় তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যেটা একটা এক্সট্রা পয়েন্ট দ্যাট ইজ ল্যাপটপ স্ট্যান্ড কারণ ল্যাপটপের ক্ষেত্রে কি আমাদের মনিটরটা অলওয়েজ মানে যে স্ক্রিনটা থাকে সেটা অলওয়েজ এরকম ঝোঁকা থাকে আর তুমি যখন ল্যাপটপে টাইপিং করবে বা কাজ করবে তখন তুমি দেখবে তোমার পিঠটা এরকম ঝুঁকে যাবে এবং চোখটা অলওয়েজ নিচের দিকে থাকবে যার ফলে তোমার চোখে যন্ত্রণা মাথায় মাইগ্রেনের মতো সমস্যা ঘাড়ে ব্যথা দেখা দেবে সো এটা সলিউশন হচ্ছে একটা ল্যাপটপ স্ট্যান্ড কেনা যাতে তোমার কি হবে ল্যাপটপে স্ক্রিন অলওয়েজ তোমার আই লেভেলের সঙ্গে বরাবর থাকে যাতে তোমার চোখটা ভালো থাকে বেস্ট ল্যাপটপ স্ট্যান্ড কোনটা তার বাই লিংক ভিডিও নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে তোমরা কিন্তু পেয়ে যাবে সেকেন্ডলি কলেজ লাইফে যে শুধু তুমি প্রোগ্রামিং করবে তাই না কলেজের পড়াশোনার জন্য তো ল্যাপটপটা কিনছো তাই এমনও ল্যাপটপ কেনো না যেখানে তোমার স্টোরেজ নিয়ে খুব সমস্যা হবে তাই মিনিমাম চেষ্টা করবে এসএসডি ল্যাপটপ কেনা যেখানে 256 GB मिनिमम 1 टीगाबाइट तुम्हारे ज्योतिष तो तुम्हारे तीन थे के चार बच्चों को कॉलेज लाइफ पे जोनो तुम्हारे एनाफ ठीक आचे लास्टली शब्द थे के इम्पोर्टेंट टिप्स दिते चाहिए लैपटॉप पे जोनो जो दी तुम्हारे बजट बिलो थर्टी थाउजेंड होए ताके কোন দিন ল্যাপটপ কেনার চেষ্টা করো না কারণ এই ধরনের ল্যাপটপ শুরুতে ভালোভাবে কাজ করবে আগামী 6 মাস পর আসল চেহারা দেখানো তোমার শুরু করে দেবে তাই সেকেতে তোমাকে বলবো ওয়েট করো টাকা সেভিং করো পরবর্তীকালে মিনিমাম চেষ্টা করো 40000 টাকার মধ্যে থেকে ল্যাপটপ কেনার সেগুলোই বেস্ট ল্যাপটপ হয় তাহলে সেকেতে এখন তোমরা বিসিএ নিয়ে পড়ছো বিটেক নিয়ে পড়ছো যাদের বাজেট নেই ল্যাপটপ কেনার সামর্থ্য নেই তারা কিভাবে প্রোগ্রামিং শিখবে তাদের জন্য বলবো তোমরা তোমাদের স্মার্টফোন দিয়ে প্রোগ্রামিং শিখতে পারো যেখানে তোমাদের মাত্র 1000 টাকার तो इन्वेस्टमेंट करते हैं एक स्मार्टफोने सलिड लेवल प्रोग्रामिंग सेटअप तुम्हारे তৈরি হয়ে যাবে সেটার উপর যদি ভিডিও চাই এই ভিডিওটার মধ্যে কমেন্ট করো ভিডিওটাকে প্রচুর পরিমাণে লাইক করো শেয়ার করো সকল বন্ধুদের মধ্যে মিনিমাম 100টা লাইক হচ্ছে আমাদের টার্গেট আছে তাহলে অবশ্যই আমি সেই ভিডিওটা তোমাদের জন্য তৈরি করে নিয়ে আসব এবার হচ্ছে আসল পয়েন্ট 
কোন কোন ল্যাপটপগুলো সবথেকে বেস্ট তাহলে এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সটা ওপেন করো যেখানে বিভিন্ন প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে থেকে তিরিশ হাজার টাকা থেকে সত্তর হাজার টাকা অবধি যত যত ভালো লেভেলের ল্যাপটপ আছে সমস্ত ল্যাপটপের বাই লিঙ্ক আমি দিয়ে দিয়েছি অ্যামাজন এবং ফ্লিপকার্ট উভয় এবং এখানে আমি যা যা তোমাদের টিপস বললাম এই টিপসগুলোকে মাথায় রেখেই আমি সেই ল্যাপটপগুলোকে কিন্তু সিলেক্টেড করেছি সো তোমরা নিঃসন্দেহে সেই ল্যাপটপগুলোকে কিন্তু কিনতে পারো সো ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই জানিও যারা শেষ অবধি ভিডিওটা দেখেছো কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানিও প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করো তোমাদের সকল বন্ধুদের মধ্যে এরকমই যদি ল্যাপটপসের ওপর বা এরকম ছোটো ছোটো টেকনোলজির ওপর যদি আরও ভিডিওস চাই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করো অবশ্যই আমরা ভিডিওসগুলো তৈরি করব তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে আবারও একটি অন্য ভিডিওতে